আজকে যারা এখানে লাইভে শুনছেন বা ভিডিওতে যারা দেখবেন ভবিষ্যতে তাদের সবার প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে বিশেষ করে যারা বিদেশে রয়েছেন বিভিন্ন দেশে যারা বাংলাদেশে রয়েছেন তাদের প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে যদি সমমানা তিনজন মানুষও পান তবু একটা সাংগঠনিক মানে ফর্মুলার মধ্যে একটা কাঠামোর মধ্যে আসেন তাহলে আপনার এই রোপণ করা বীজটা একদিন ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে বিরাট মহিরু হয়ে একদিন পরিণত হবে যেভাবে আলহামদুলিল্লাহ আমরা সিঙ্গাপুরে দেখে আসলাম সিঙ্গাপুরে যারা কাজ করছেন তারা কিন্তু খুব বেশি শিক্ষিত মানুষ এমন না তারা কিন্তু শ্রমিক লেভেলের মানুষ তারা কিন্তু শ্রম দিয়ে সেখানে অর্থ উপার্জন করছেন খুব বেশি জ্ঞানী না তারা খুব বড় আলেমকেও না কিন্তু তারপরও তাদের দ্বারা যে দাওয়াতি কাজ হচ্ছে সেটা অবিশ্বাস্য আলহামদুলিল্লাহ এবং সেটা সম্ভব হয়েছে কিন্তু এই সাংগঠনিক জীবন যাপন করার জন্য অনেক ভাই সেখানে নতুন আহলে হওয়ার পরে তারা কখনো মাদ্রাসার বারান্দায় পা দেননি তারা একটা কোরআনে আয়াত জানতেন না হাদিস জানতেন না তারা সংগঠনে আসার পরে কোরআন শিখেছেন হাদিস শিখেছেন মানুষের সামনে কিছু কথা বলার শিখেছেন এখন তারা মানে বাকায়দা দায়ী হিসাবে পরিণত হয়ে গেছেন যদিও তারা আলেম নন মাদ্রাসার বারান্দায় কখনো তারা পা দেননি কিন্তু সংগঠনের আওতায় আসার কারণে সাংগঠনিক শৃঙ্খলায় আসার কারণে তারা আলহামদুলিল্লাহ এখন দায়ী আল্লাহ হিসাবে পরিণত হয়েছেন এবং মানুষের সামনে তারা দাওয়াতের কাজ করে যাচ্ছেন আমি বিদেশে যারা রয়েছেন তাদের প্রতি আহ্বান জানাব যে যে যেখানে থাকেন না কেন যদি তিনজন মানুষও থাকেন একটা সাংগঠনিক কাঠামো গঠন করেন তাহলে আপনাদের এই প্রচেষ্টা একসময় একটা বড় প্রচেষ্টায় পরিণত হবে একটা বড় একটা মানে কি বলবো একটা বড় কার্যক্রমে পরিণত হবে যদি আপনারা এখলাসের সাথে সৎ নিয়তের সাথে এই কাজটা করেন এটাকে দলা দয়া করে দলাদলি মনে করে দলীয় সংকীর্ণতা মনে করে পিছিয়ে থাকবে না দয়া করে আমাদের কিছু ওলা মাইকারা এই প্রচারটা করছেন দুঃখজনক ব্যাপার হলেও সত্য তারা এই প্রচারটা করছেন তাদের প্রতি আমাদের বিনীত অনুরোধ এই প্রচারটা আপনারা বন্ধ করুন এই প্রচারে কোনো ফায়দা উন্মতের নেই আজকে সারা বিশ্বে মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যাচ্ছে আজকে আহমাদিয়াদেরকে দেখুন আহমাদিয়া সম্প্রদায় তারা বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ কান্ট্রিতে তাদের কার্যক্রম রয়েছে অথচ তাদের দাওয়াতের মধ্যে না আছে কোনো হাকিকত না আছে কোনো উসুল কিচ্ছু নেই একটা ফালতু দাওয়াত গোলাম মোহাম্মদ কাদিয়ানির মতো একজন ফালতু ব্যক্তিকে তারা নবী হিসাবে দাবি করে তারা সারা বিশ্বের মানুষকে আকৃষ্ট করে যাচ্ছে তাদের বলিষ্ঠ সাংগঠনিক কার্যক্রম থাকার কারণে বলিষ্ঠ একটা কাঠামো থাকার কারণে একজন ইমাম থাকার কারণে তারা সারা বিশ্বব্যাপী আজকে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে আর আমরা আহলে হাদিসরা নিজেদেরকে শতদা বিভক্ত করে বিশৃঙ্খল করে আজকে আমাদের শক্তিকে ক্ষয় করছি যদিও আমাদের দাওয়াতটা অত্যন্ত শক্তিশালী এই দাওয়াতের চেয়ে শক্তিশালী দাওয়াত আর হতে পারে না পবিত্র কোরআন এবং সৈয়াদিসের দিকে যারা আহ্বান জানায় তাদের চেয়ে বিশুদ্ধ আহ্বান আর হতে পারে না এই বিশুদ্ধ আহ্বানকে আমরা আজকে সমাজের বুকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে ব্যর্থ হচ্ছি আমাদের নিজেদের এই দোষের কারণে এই ত্রুটির কারণে এমনিতে আমরা নিজেরা বিশৃঙ্খলে থাকতে পছন্দ করছি সেই সাথে আমাদের ওলা মাইকরাম যদি যোগ দেন যে না আমাদের বিচ্ছিন্নভাবে থাকলেই হবে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া যাবে না দলবদ্ধ হলে এটা একটা দলীয় সংকীর্ণতা তৈরি করবে হিংসা তৈরি করবে এই ধরনের প্রচার যারা করছেন দয়া করে এই আত্মঘাতী কাজটা করবেন না এই হটকারিতামূলক কাজটা করবেন না আপনারা যদি বিচ্ছিন্ন থাকতে চান একাকি থাকতে চান একাকি কাজ করুন এতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু দয়া করে যারা দলবদ্ধ থাকতে চায় যারা সংঘবদ্ধভাবে সমাজে দাওয়াতি কাজ করতে চায় সব এই সমাজে দাওয়াতটাকে বলিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাদেরকে দয়া করে আপনারা বাধা দেবেন না তাদের মধ্যে ওয়াশ ঢুকাবেন না দয়া করে